看来到此为止了。还好，一切都在计划中。幸好我技高一筹，太好了，终于看到聂离了。雷火一神应该回。啊、快，快来人，全都来护送我离开，保护少爷。终于复活了，嗯，复活之后，修为变成二命了。而且很长段时间，我的命魂都会处于不稳定的状态，无法将命魂再寄放于魂地。不过，我的命魂好像有点奇怪。照理说，我从三命掉到二命，命魂应当熄灭一道才对。聂离兄，行云兄，哎，真是可惜了，没能保护你。那神根也遗失了吗？还在，你们不走，还要损失更多。李行云、聂离、啊，你们给我记着，这笔账我们没完。哎呀，这不是顾恒公子吗？你怎么也从魂殿里出来了？你们别太得意，以后最好给我小心一点。走。<笑>人真不少呢，<笑>咱们也走吧，先去你那里把兄弟们的零食结了。嗯。嗯、啊，这是哪个小美人大半夜还来找萧雨、啊？龙语音，师傅，可以今天就帮我打通穴位吗？我听说你回来了。所以就赶过来了。有那么急吗？当然，我想知道自己的潜力到底有多大，打通穴位之后又是什么感觉？嗯，那去我的屋子吧。是。嗯、衣服脱了吧。啊？你不脱衣服，我怎么给你施针啊？我开始啦，嗯，可能会很痛，不要乱动哦。没事，我是赤龙血脉的肉身，连兵器都很难让我感到疼痛。别动，别动，这才第一针呢我的血脉之中，竟然隐藏着这样的力量。我已经用金针遍布了你的命门等重要的穴位，接下来，你体内赤龙血脉的力量会慢慢的觉醒，然后冲击你的百脉。你就先在这里潜心修炼吧。嗯。啊，施针的消耗也不小，有点累了。吓死我了！你这神出鬼没的。嗯，怎么了？脸这么黑？你不会又去大世界被人干掉了吧？做这样的事情，你对得起宁儿吗？做这样的事，什么事啊？你自己做的事情自己清楚。哦，龙语音吗？这都哪跟哪儿啊？
，你听我解释。哎，这小子误会我和龙语音的关系了，对不起，宁儿。呃，不对啊，如果是因为宁儿，也不至于这么生气吧？啊，看他的样子，难道是对龙语音有意思？哎呀，看来已经觉醒完毕了。这气息至少五命境界，未来恐怕会修炼得更快。我进来了，龙语音。啊啊啊！衣服烧掉了，不好意思。师傅，呃，怎么样？穴位都冲开了？嗯，都冲开了。那就好，你自己回去以后多巩固一下修为，之后肯定会突飞猛进的。你的修为那么强了，我都不适合再当你的师傅了。啊、不，既然我拜你为师，那么不论如何，你都是我的师傅。<笑>开个玩笑，你赶紧回去吧。大晚上的，别人看见还以为怎么回事呢。师傅，我改天再来。嗯，这次就被萧雨误会了。要是以后又大晚上过来，指不定会误会成什么样了。管我去哪里，你都管不着。以后再敢跟踪我，绝饶不了你。吴语音，你骨子里就是一个贱人，居然敢大半夜去找野男人，简直不知羞耻！再说一遍，吴语音，我就是骂你怎么了？别忘了你是我的未婚妻，你不守妇道，我迟早杀了你的野男人。别以为有家族撑腰，你就算个东西了。你这废物，不配当我的未婚夫。这些神池已经初具规模。未来的灵石可是不用愁了。雨夜女神如今的修为，估计超过作为火之灵神的她了吧？哼，这家伙在土里便是吃了睡，睡了吃，长大了不少。我就在这修炼吧，现在不用联系灵石精华了，一千倍的效力，看看几块才能恢复三命。多来点。黑色的，越来越奇怪了。下一个会是什么颜色呢？终于打下第一个神池了。这样在大世界就有落脚点了，可以继续招募更多的强者。哎，这个低级神池能吸引到高手吗？钱能吸引到高手，咱们最不缺的就是钱了。贝爷，啊贝爷，有一个叫古玉盟的势力说要投靠我们。哎，古玉盟什么来历啊？是大世界的一个小势力，差不多六十人吧。那我们收吗？当然收。别的势力是担心负担太重，不愿意收人。我们不一样，聂离说了，能收多少收多少，让他们来吧。把各位召集起来的目的，想必各位都明白。成立不久的妖盟，在短时间内竟然招收了三千多人，再不压制其发展，到时候天灵院里便没有我们的话语权了。古北每个月都得支出十几万灵石。
，他再扩张，那得消耗多少灵石？用不了多久，他们就会自己解散了吧？他们非但没有停止招人，还在大肆扩招。只要是二命以上，他们全收。嗯，不可能吧？哼！看到妖盟的待遇如此之高，你们的手下还肯像以前那样为你们卖命吗？慕容兄说的不错，妖盟在破坏规则。要是放任他们发展下去，到时候我们都得玩完。我已经得到了某人的支持，只要我们所有人联合起来，绝对可以碾压妖盟。趁现在，把他彻底掐死在摇篮里。好。哎，哈！贝爷，我们被人伏击了，损失了一百多个人。谁这么嚣张？这是伤药，快服下吧。到底怎么回事？你是一群天星强者，我们完全不是对手，只有我逃了出来。天星强者，顾恒终于坐不住了，不能再待在这里了。我们先撤回天庭院。哎，顾恒这家伙，我们招惹他了。哼，顾贝堂弟，好久不见呢。顾恒堂兄，带这么多人来看我，不会就想打个招呼吧？<笑>我想和弟弟商量个事情，愿闻其详。第一，退出家主的争夺；第二，解散妖盟。我觉得解散妖盟这个事情还是有一定可能性的。那退出家主争夺呢？堂兄给我三天时间，容我考虑一下。三天，杀，跑。人太多了，贝爷，对，我来掩护你们，一起突围。想逃？休想伤害贝爷！小心，去死吧！不好，动不了了，身体仿佛要被压碎了。自冲的奥义士，原来如此。那什么？哈哈！真是多谢堂哥了，没有你这一下，我也不能意外领悟这剑祖意境。剑祖意境。有了这剑祖意境，哪怕你一直杀我，让我的修为留在天命，我的实力也总有一天会超过你。什么剑祖意境？想反抗我，你还差得远呢。贝爷，我们只剩两百人了。<笑>我看你还能凝聚多少天道之力？刚刚的建议你还使得出来吗？去死吧！啊<笑>行云，李行云，你想为妖盟出头？看清楚我们有多少人！天行魔非要插手的话，我不介意把你们也灭了。我李行云只尊奉一个信条，就是义气。妖盟之中有我的兄弟，谁要是和妖盟过不去，就是跟我天行盟过不去。既然你要把整个天行盟搭进去，那就别怪我不客气了。嗯。跟紧我，一起冲！未来我会将你们彻底从大世界抹杀。嗯、你们损失如何？哎，咱们妖盟所有据点的人都遭到了伏击，只有几百人成功撤退。真的十分抱歉
，害得天行盟损失了这么多人。大世界中兄弟有难，天行盟岂有龟缩的道理？况且顾恒被我们干掉的人更多。聂离兄，顾恒的血月盟纠集了这么多势力向你们宣战。如果你决定开战，我可以联络一些兄弟，帮你们一起对付血月盟。嗯、目前还不用，不过我需要行云兄帮个忙。聂离兄，请说。见过地痞流氓打架吗？一打多的时候该怎么办？哇、哦，那肯定是不顾一切抓住领头的，往死里打呀！哦，哎，是啊，我们干嘛要对付其他那些势力啊？干血月盟，干顾恒就好了。这确实是个不错的办法，搞了血月盟，其他那些势力估计也要忌惮一二。聂立兄不是能收取神根吗？嗯，咱们去把血月盟所有的神池都搞了，让他们哭都没地方哭去。破他的财还不够。最好能收买他们内部的人，好盯紧顾恒的动态，有机会就干他，干到他不敢出门为止。哼，聂离，你就继续养伤吧。嗯，我得赶紧巩固命环，恢复实力。寄托在魂殿之中的命环，相当于一个虚假的身体。一旦命魂的主人身亡，新的肉身就会基于寄托命魂时的形态重塑，而重塑之后。只能拥有之前八九成的实力，再加上命魂少了一条，正是有了这种能力，人族才得以在大世界之中扩张。在各大家族之中，只有在大世界中雄霸一方的角色，才有资格争夺家主。如今妖盟被血月盟打压，若是顾贝不能迎头痛击，非但不会得到家族的帮助，甚至还会在大世界中失去位置。哦，又有客人。学生见过尊者，请问尊者找我何事？天云神尊想要见你。啊，劳烦尊者带路。天云神尊。他身上的气息跟师傅有几分相似，莫非神尊也学习了天眼之术？你就是烈离吧？烈离见过神尊大人。我想要收你为我的第三十九个弟子。你的师傅，您是我一位老友的弟子，我相信他不会拒绝的。能够拜天元神尊为师，对我成为宗主还是很有利的。师尊，这恐怕不妥。师尊收徒，修为至少都达到了天转境。聂离目前不过天命境而已。修为只是次要的，在悼念的领悟上，聂离恐怕比很多天转境的还要强得多。承蒙天元神尊的垂青，就是我这个人自由散漫惯了。若是成为天元神尊的弟子，我希望。在天云神殿能来去自由，放肆！师尊愿意收你为徒，已经是莫大的恩赐，竟然还在此谈条件，成何体统？这位尊者，我敬重天云神尊，愿意成为他的弟子，征求的是天云神尊的意见。你在这里跳脚，似乎有点多余。你，<笑>聂离说的不错，收徒讲究你情我愿。如果你愿意成为我的弟子。今后这天云神殿，你可以来去自由。多谢神尊大人了。好，好，好。<笑>各位先退下吧，我要在这里跟聂离好好的讨论一下悼念。是，师尊。所说的都能令我受益匪浅。如今的雨神宗内忧外患岌岌可危，以聂离的天赋，将来会成为雨神宗的支柱，也不是不可能。